भाई जिंदगी में आपने सबसे बड़ा पाप क्या किया है इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मैंने क्या और उससे भी बड़ा पाप मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था भाई इंजीनियरिंग से क्या प्रॉब्लम है आपको आज मैं तुझे बताऊंगा अपने दुख भरी रास्ता तुझे पता है बारहवीं तक मैं इतना तो जान गया था कि कंप्यूटर और आईटी में गया तो नौकरी नहीं मिलेगी मैकेनिकल और सिविल में गया तो छोकरी नहीं मिलेगी बेंचो जाए तो जाए कहा फिर हमारे चाचा मामा या मौसी का आइंस्टाइन बेटा पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है खुद के चार पांच सब्जेक्ट बैक होते है और हमें सलाह देगा की भाई मैकेनिकल में जा बहुत स्कोप है स्कोप ये स्कोप शब्द सुनकर बात ही खत्म हो जाती है हमारे घर वालों को स्कोप सुनकर तो ऐसा लगता है जैसा अपना बेटा अम्बानी बनेगा छोकरी गई भाड़ में तुझे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लेना है भोजडी का खुद तो डूबता है हमें भी साथ में ले जाता है माँ कसम उस मुच्छड़ गांडू को मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा तुझे पता है हम मैकेनिकल और सिविल वालों को लड़की के नाम पर एक बूढ़ी प्रोफेसर मिलती है सिर्फ हमारे जिंदगी में सिर्फ लॉन्डे लिखे होते हैं लॉन्डे रात को सपने भी हमें लॉन्डे वाले पढ़ने लगे अब जो लोग आई और कंप्यूटर में जाते है उनमें से नाइन्टी लोगों को घंटा पता नहीं होता की बिलगेट्स और माइक्रोसॉफ्ट क्या है कल मैंने एक कंप्यूटर के लॉन्डे से पूछा भाई ये रेशमा कौन है रेशमा हाँ वो दूसरी वाली बेंच पर बैठती है ना काले बाल काली आंखें काली हाँ बस 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 और दीपा दीपा हाँ वो गन्या की आइटम है ना काली आंखें काले बाल काली अच्छा अच्छा बिल गेट्स सर अभी बाहर गए आएंगे थोड़ी देर में तेरी बहन का माइक्रोसॉफ्ट मारा काली आंखें काले बाल जा जाके अपना मुंह काला कर ले दुनिया में सबसे बेहतरीन एग्जाम कोई देता है तो वो हमारे इंजीनियर एग्जाम का टाइम टेबल तीन महीने पहले ही आ जाता है फिर भी हमारा इंजीनियर रात के 12 बजे फोन करके पूछेगा भाई पेपर कौन सा है कल बारहवीं तक हमारे पेरेंट्स पूछते थे कितने परसेंटेज आए 80 या 90 और अब पूछते हैं कितने बैक लगे दो या चार बेंचोत मैंने कॉलेज की इतनी फी नहीं भरी होगी जितनी एग्जाम फॉर्म की भरी है एडमिशन के टाइम हर कॉलेज हमें बताएगा कि हमारे पास बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है गूगल फरारी मर्सडीज फिर लास्ट ईयर को हमको पता चलता है कि उन्होंने हमारा गंदा वाला छुटिया काटा है मर्सडीज दिखाकर रिक्शा फिटिंग का जॉब मिलता है वो भी पूरे 300 बच्चों में से सिर्फ तीन बच्चों को बाकी बचे दो बच्चों का फ्यूचर पोपट लाल के लन जैसा लटकता रहता है इंजीनियरिंग के हर क्लास में तुझे एक चीज जरूर देखने को मिलेगी जिसमें क्लास के सारे बच्चे क्लास बंग करके छुट्टी लेकर घर जाते सिवाय एक मच्छर की गांड के ये भोजडी का वो मच्छर होता है जो इंसानों का नहीं मच्छरों का खून पिएगा ऐसा मच्छर अपने आप को टॉपर बताता है इनको ऑर्गेजम कैसे होता है पूछो तो इट इज डिफाइंड एज से स्टार्ट करेंगे सुहाग रात के दिन भी पूरी प्रोसीजर रट्टा मार के जाएंगे ये लोग न्यूटन और आइंस्टाइन कहा मिलेंगे बाता मेरे को दुनिया के करोड़ों बच्चों की खोलकर मारी इन महाचुतियों ने ये दो लोग इंजीनियर्स के शाकाल और मोगैम्बो है इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं इंजीनियर्स का पहला ये न्यूटन अबे भोसर पप्पू पेड़ से सेब सर पर गिरा तो खा लेता या गांड में डाल देता वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा ये जानना जरूरी था क्या गांड में उंगली करने की आदत जाती नहीं इनकी सेब नहीं नारियल गिरना चाहिए था नारियल भेंचो तो वही मर जाता जान छुटती फिर आया ये आइंस्टाइन यहाँ बच्चों को ठीक से एबीसीडी बोलनी नहीं आती ये बंदर उसके इक्वेशन बनाता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर बराबर इंजीनियर इज इक्वल टू मा की चू वो भी दो बार पता नहीं इस असाइनमेंट का इन्वेंशन किस गधे की गांड ने किया सालों से यही होता आ रहा है असाइनमेंट पे असाइनमेंट असाइनमेंट पे असाइनमेंट असाइनमेंट पे असाइनमेंट असाइनमेंट पे असाइनमेंट मिलती रही है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा बेंचो दिया असाइनमेंट लिख क्यों रहे हम स्टूडेंट सबमिशन के लिए अपनी नींद बेचकर कॉलेज आते और ले जाते तो सिर्फ असाइनमेंट लड़कियों ने अपने बॉल सॉरी बाल अपना मेकअप यहाँ तक कि अपना बॉयफ्रेंड भी बेच डाला और उन्हें भी मिला तो सिर्फ असाइनमेंट महीनों सालों प्रोफेसर के केबिन के चक्कर काटकर स्टूडेंट खुद बन जाते एक असाइनमेंट और उन्हें भी मिलते हैं तो सिर्फ एक असाइनमेंट कंट्रोल भाई कंट्रोल सनी दे रहा है भाई बाबा हा वत्स मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई है आगे क्या करूं ये इसके लिए भी एक चटाई डाल रहे अपनी बिरादरी का